，回来了。肚子饿吗？我去给你弄宵夜。香娃，快好了啊、哦！肚子饿了吧？你说我要是没有你，我该怎么办呀？谁让你那么讨人喜欢了？没有黄阿姨嘛，也有绿阿姨、红阿姨喜欢你的。<笑>我长这么大，除了我妈妈，只有你对我这么好了。其实阿姨很喜欢女孩子的，都说女儿是爸妈的小棉袄。我呀，就少了一件小棉袄。我妈就喜欢儿子，她总跟我说，如果我是男孩的话，她会省不少力气。哎<笑>，其实儿子。就像是穿皮夹克，好像很有面子的，其实一点都不实惠，一年都穿不了几天的。<笑>那我当你干女儿好了。这可不行。为什么？我有什么地方做的不好吗？那我改。嗯，干女儿不好随便认的呀。阿姨也不是缺什么干女儿了。等见了我儿子再说吧。<笑>饿了吧？这么多菜，今天什么好日子啊？不会是您过生日吧？哦，不是生日，原本呢约了我儿子一起回来吃饭的。我想说了这么久，你们俩应该见面了，没想到他跟你一样也要加班，那是可以理解的，加班又不分日期。是的，哎，你吃啊。嗯。哦，好了好了，好了吗？好了。哦，哎呦，来来来来来来来，哦，小心烫哦，来来来来来来，哦，这么多蟹黄哦，对对对，您自己剥的，哎，那得剥多长时间啊？还好了，就剥了四个小时。哎，来来来，你尝尝，你把手给我看看啊，怎么弄成这样啊？不喜欢呀，哎，不是你说的吗？吃什么嘛补什么，螃蟹有八只脚，断了还能长出来的。要不，我们俩一起剥剥。哦<笑>呦，小鼠冰的嘞！我给你去烫点姜丝黄酒，这螃蟹性寒的，喝一点暖暖身子啊。哦，我<笑>也除了我妈以外。就没有人给我做过这么用心的菜，我现在嘴巴里、胃里还有心里都可暖可暖了。国外回来的吧，就喜欢柔柔抱抱的。哎呀，没事啊，加班累了是吧？说实话，你接电话那会儿，我以为你不会再回来了。不辞而别的人太不讲究了。这个世界上很多事情是身不由己的。我答应了要送你，不会失言的。你前面靠边停吧，人在这下了。送你进去了，真不容易，走两步就到了。不过说实话，刚接到你短信那一刻，我特别激动。我脑子里闪现第一个画面就是当年我们在那个汉堡店打工的样子，所以我才约你在那个汉堡店见面。怎么样？你觉得味道有变化吗？在我看来，全世界的汉堡店都是一个味儿。记得我的名片留好，都是用我们这个。
喂，夏冬，你知道现在几点了吗？抱歉，苏子，打扰你休息了。你说吧。老方现在在龙关镇的派出所，他用了泰国咨询公司的掩护身份，警方拨打了公司注册的电话，自动转接到了我的手机上，通知明天保释。就是那个多建商务咨询公司是吧？是那个公司，我们一直没有启用过。手续没有问题吧？没有问题。我差点就忘了有这么一个多建公司了，没想到是你提醒我它的存在。更没想到，上海欧讯自从成立以来，最恶劣的调查事故，竟然是发生在最优秀的团队身上。我明天一早飞东莞，回来再听您的批评。你这么说，看来还是没有意识到问题的恶劣性。我跟你一起去。东莞。对呀、啊，如果我没有记错的话，多见的反而是我吧。给您添麻烦了上小金，你帮我订明天一起去深圳的航班吧。哦，对了，你我还有两个法务，叫上麦克和 Jeffrey。好，我马上就办。公司张机票，我苏三、迈克还接的。好嘞，时间和地点呢？跟简言订一趟航班。叶老大，我忘跟你说了，那个严姐订机票去东莞的事，我忘跟你说了。还应该谢谢你。要是等苏三到了东莞再穿帮，你们俩都得吃不了兜着走。老大，你这不会见死不救啊！我代表我跟严姐谢谢你啊。呃，最早班飞深圳，法务兄弟严姐，你大妈搞定。睡眠不足会导致反应变慢，三更半夜的，你是不是拨错电话了？老方出事了，我明天要跟苏三一起飞一趟东莞。出什么事了？引用苏三的话，就是这、就是上海部建部以来最大的调查事故。到底什么情况？老方冒充银行职员去梁美珠家问询，被派出所带走了。真能耐啊！你跟苏三去捞人是吧？我也去，这项目是我的，必须得去。好啊。我让小卡把航班信息发给你。哎，我事先说好了啊，这回你跟苏赞出去出差，我不负责跟你谈恋爱了。为什么？项目还没有结束，我们的口头合约还没有到期。那也是你先违约的呀、啊。我跟苏赞有意见分歧，你不帮着你女朋友，你帮着外人说理，哪有这样的？就算我跟你谈恋爱，那我要跟你提分手。我不是一个会因为感情放弃原则的人。无论我们是什么样的关系，在今天那种情况下，我一定针对苏三。不过你今天的戏演的不错，很逼真，我很满意。Sorry， 这种进入式的专业表演我做不来，好吗？啊、uh, ，I quit， 我不玩了。反正被你约翰那么一闹，哼，我看你进总部的希望也渺茫。我听说你订了一张去东莞的机票，是要去找梁美竹吗？你怎么知道？关你什么事？如果让苏三知道你擅自行动，他会怎么想？老方也就算了，连你也不受控制。高级调查师集体犯错，这在他眼里无疑就是一场暴动。威胁我是吧？看不出来啊！啊，你还是打小报告的人。这怎么能是打小报告的？我是在提醒你。我如果真想看你笑话，我就应该让你跟苏三在东莞来一次补齐而已。
今天妈妈做了你爱吃的蟹粉，结果你又没回来吃饭。还好小严很喜欢吃，我真的觉得这个女孩子不错。你什么时候不忙了再回来，妈妈再给你们俩做。晚饭吃了吗？还在加班吗？记得早点休息哦，千万不要熬夜。你的房东太太睡了吗？干嘛？我怕打扰老人家休息。干嘛啊，娘？出来一趟，我们俩碰个面。现在？你知道现在几点了吗？你有什么事儿，电话里面不能说吗？你肯定感兴趣。这样，我手机快没电了。十分钟以后，在你家弄堂后面有一个奶茶店，就是糖炒栗子对面，我们在那儿见。十分钟，你在哪儿啊？黄姨，我出去一趟了。什么啦？没有，就是。哟，儿子回来了，真不巧，小严刚走，我去把他叫回来。哎妈，这大晚上的人就算在家见面也不方便呀。哎呀，李姨呀，你早点回来就好了呀。说明这就是天意啊。工作完成我就差不多。这个。怎么样？肚子饿了吧？嗯。妈去给你下碗面条。没有，我。就是想你了，回来待会。出什么事儿了？是不是工作不顺心？妈，我饿了。我说嘛，肚子饿了。对，妈给你下面去。<笑>不好意思，再等一下吧。啊，好。啊，就饿了，我回去了，你早点休息。哎，再坐一会儿，陪妈看一集电视剧，一集就好，好吗？啊，我明天一早就。哎呦，你怎么又是明天一早要出差坐飞机什么？我最不爱听了，难得回来一次嘛，就一集。就好，还不要熬夜啊！是吃饱了不想家，你饿了就想家了。嗯、美女，还点不点餐啊？我们就要打烊了。我在等我一朋友过来，他还没来呢。您的这个桌子椅子可不可以借我一下？我借完人了以后，我给你收好。随便坐。哎，不过你一个人在这边等这么久了，不能打个电话催催他呀？会不会他不放弃了呀？他手机没电了。那他肯定啊，拿回家充电去了。一会儿告诉你说他不来了。不会的，他会过来的。行吧，你先坐吧啊。嗯。
。好，现在可以了，结束了。哎呀，广告后面还有下集预告呢。哎呀，这个预告有什么可看的？我都能给你编出来。那个女的肯定是找那个前男友了。你不要剧透呀！不是剧透，这这这，这个片子就这个营养啊。呃，终于好好啊！哎呀，看那不亮家伙，你是不会让我走的。哟，我上课说的，你怎么还真买了呀？哎呦，您说的话，我可得往心里去啊！我说的话，那么我说要个儿媳妇，你有没有往心里去啊？那也得看配了合适不合适啊。配什么？是嘛？要配衣服穿的，你你看我这个样子。哦，对了，明天啊，我刚好和李阿姨他们一起吃饭，我呢，穿个衣服，头发弄弄好，穿个美美的给他们看。李阿姨穿睡衣都比他穿晚礼好看。走了啊！哎哎，真走了。哎，不要熬夜啊。你也早点休息。哎呀，真不巧，又没有碰到。嗨、哎。小燕怎么还不回来呀、啊？人呢？抱歉，临时有事儿，脱不开身。你干嘛关机啊？手机没电了，之前跟你说过呀。你不会一直在等我吧？当然不是。明天一早的飞机呢？我准备睡觉了。晚安。哎，你晚上找我干嘛呀？上次你喝多了，我送你去酒店。我不是录了一段视频吗？我今天在检查手机的时候，发现了一段匪夷所思的内容。我想把这个内容还给你。放心吧，我对酒后乱性的事情不感兴趣。我建议你也别看了，直接删掉吧。我会替你保守这个秘密的。你保证啊？我保证。那就你今天晚上的表现来看。这可信度有待提高啊！以后我绝不适十年没见的老同学，居然又相逢了。四大的高材生，怎么落魄成一个房产公司的 IT 经理了？他的身份没那么简单。他说他在林氏负责智能研发的事情，可看他的动作，一点都不像一个技术员。而且他掌握了很多林氏的核心商业机密。林俊文想要进木星会，他想接见的人是冯军。你怎么想的？要不要让他接下唐秘书？没有你的帮助，冯军、唐秘书、木星会这一切，都跟他不搭界。今天晚上我和他见面的时候，他话里话外都在打听木星会的事儿，于公于私，我都不应该帮他。你们今天晚上见面了？不仅是这些，他把公司搬到了欧俊的楼下，一天之中，我们两个人偶遇了三次。他开着十年前同款的车型，在车里放着那个时候我们都共同喜欢的音乐。领着我去了汉堡包餐厅，因为在国外我们就是在这个品牌打工，点了一份那个时候我们都爱吃的汉堡包套餐
。他还推心置腹的跟我讲，他把所有的梦想都寄托在了林氏的智能人居项目上，说他永远都不会变。这个林俊文很懂你。我会吃这一套吗？他要不是为着急于见到冯军，估计下辈子我和他都扯不上关系。那你跟他见面干嘛？夏冬，我的直觉告诉我，不要再跟林俊文有任何的接触了。他这个人，给人一种琢磨不透的感觉，而且我更担心的是，他应该担心的是你。你是木星会的主人，没有你的批准，谁都入不了会。我担心的是，他太了解你了，恐怕比我还了解。曾经吧。十年过去了，我已经变了。董事长那边进展的怎么样？没什么进展，我也没多问。王子，这三更半夜的，谁呀、啊？昨天采购电脑的那个王子，干嘛不接？这都几点了，还让不让休息了？堂堂的林总就应该拿出点气干来，你是不是特烦我呀？他想让我走是吗？嗯，行，春宵一刻值千金。<笑>你的手机忘了？哦，谢谢早饭走吧，我忘了说了，我今天出差，早上第一班飞机。那太突然了，我鸡蛋羹还在炖着呢，要不要你等一等？等。好，你等着啊，去看看好了没有。嗯。